三哥，我在星斗罗手游等你哦，是星斗罗。一段时间没来，都生锈了。神将并不是用神体制造出神器，而是用凡体打造出神器。三哥，这次你又弄了什么好东西？我叫他飞天神爪。身为院长，我要对每一名学员负责。其实呢，这样累点也好，我就有理由让你给我揉腿了呀。你们两个月都没进行实战了，今晚就在这座希尔维斯大斗魂场里活动一下吧。各位尊敬的魂师，我们大斗魂场确实没有一支三十级的金斗魂战队，恐怕你们无法参加今晚的团战斗魂。那银斗魂战队也行，你没看到，他们中只有一名刚刚到达金斗魂称号的魂师吗？您说的对战显然是不公平的，想必您明白。某人的算计要落空了，嗯，就没有别的办法了吗？越级挑战就不受斗魂徽章级别的限制。也就是说，你们可以任意选择挑战四十级的斗魂队伍。四十级，那还是算了。不，我看可以。开什么玩笑？让他们面对四十级的魂师队伍去送死吧。刚才你说我们可以任意挑选对手，对吧？呃。嗯，四十级的队伍中有没有特别凶残的队伍？最好每次都杀伤对手的那种。杀伤比例越高越好。啊！小哥，你疯了！放心吧，我自有用意。究竟有没有这样的队伍？呃，呃有有的，凶凶神战队，四十级银斗魂战队中的凶器。
进入银斗魂级别后，四十六战三十一胜，共击杀对手达六十三人次，伤残对手九十八人次。好，我们就挑战这支凶神战队。大大师，嗯，嗯，呃，可是这样好吗？嗯，弗兰德。这也是一种历练，总有一天他们会面对这样的情况。今天面对的时候，至少有我们在旁开导，好过以后让他们独自承受。哎，好吧，希望你是对的。哎，各位尊敬的魂师，这边请。你们先去休息准备，我们周围转转。嗯在家谁啊？他们压的是凶神战队啊,啊！是他们，简直是疯狗战队，凶残至极，十恶不赦。他们不是遭到四十级银斗魂战队的全体抵制了吗？这次是一支战队主动向他们发起挑战，名字叫史莱克奇怪、嗯。从未听过，没什么名气，单单指名点姓挑战凶神战队。嗯，史莱克奇怪是三十级金斗魂战队，虽说是金斗魂。据我打听到的消息，其实只有一位有金斗魂徽章，战队中还有人未达到三十级呢。啊，这是越级挑战，而且差距……哎呦，史莱克奇怪输定了，不是死定了。是啊，凶神的队长蒙利没想崇尚强横的怕凶狠的，凶狠的怕不要命的，还想整个战队灌输自己的座右铭。有多少四十级的魂师都丧命于他们的疯狂攻击啊！哎呀，他们哪怕是输，也要让对手伤残，甚至是死亡。要投去凶神战队的，我要请过来排队了，否则赶不上斗魂前下注了啊！我买三万金魂币，史莱克七怪战队。嗯嗯，你你说什么？买多少？我买三万金魂币。史莱克七怪战队，不行吗？呃，您确定？您我确定划卡吧。哈哈哈给我要史莱克七怪一万金魂币。怪事年年有，今年特别多，胜负分明的斗魂，居然不止一个袋子来送钱。这位老兄，你没看错吧？史莱克奇怪和凶神战队魂力魂环相差那么多，你还压他们？这你就不知道了。我是一名商人，往返于巴拉克王国和谢尔维斯王国做生意。不久前，我在巴拉克王国的索托城正好看了一场极为精彩的团战斗魂，其中赢者就是史莱克奇怪战队。千万不要因为他们的级数低、魂魂少就小看他们哦，老弟，你要是信我，就跟我投注，绝对赚钱。嗯，原来这样。嗯，我相信你。没想到在希尔维斯首都都能遇到小怪物们的支持者，不过他这支持也太盲目了。要不是有那特殊原因，小怪物们就算武魂本身再出色，又怎么可以跳跃这么多等级战胜对手？我之所以这样决定，一是为了成全弗兰德，二是让你们试验自己身上的武器。在这场团战斗魂中，我允许你们使用唐三制造的暗器。可是，老师，这样的话，我选择的队伍凶残无比，他们血债累累，你们出手不需要有任何心理负担。这个对手比你们强大，记住，想要战胜他们，就必须要出其不意。紧接着，不能给他们任何翻身的机会。小三，你明白了吗？老师，我，我明白了。那好。你来安排战斗方式吧。
尽是凶残之辈，不需要留守，用最快的速度解决，明白吗？如果出现意外变故，立刻跳下斗魂台，宁可认输，也不能有丝毫损伤，切记。再进场的是修神战队，四十级银斗魂战队。挑战他们的是史莱克七怪，三十级金斗魂战队。双方释放武魂。戴老大，如果他们真的冲过来，有蓉蓉的魂技辅助，你能不能挡得住啊？挡不住。呃，呃，呃，你个头！你对小三的宝贝就这么没信心？嘿，我不是没信心，我不是就怕万一吗？想我大好青年，英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风。嗯。小刚，这些四十级魂师的魂技也挡不住唐三的暗器吗？他们可都是强攻系的，防御能力仅次于防御系。挡是挡得住的。嗯，你说什么？我仔细研究过诸葛神弩的攻击力，一般来说，强攻系魂师的前两种魂技的防御强度肯定挡不住他的攻击，但只要发动第三魂技，基本都可以将其化解。如果是第四魂技，就更没有问题了。你，那你还让他们去斗魂？难道让他们去送死？第三、第四魂技能挡住又如何？那并不影响唐三他们获得胜利。唐三和我说过，暗器暗器，关键就是一个“暗”字。如果是你在面对实力明显不如自己的对手时，会一上来就施展出需要消耗大量魂力的第三魂技或第四魂技吗？当然。这样出其不意的战斗模式不可复制。但是，今天唐三的暗器是第一次在大斗魂场使用，对方只发动第一、第二魂技的情况下，根本不可能挡得住。大家预备。你看那个女孩都发抖了，你看他。史莱克七怪战队越级挑战修神战队开始。是不是可以宣布这场斗魂的结果了？托托战斗魂，史莱克七怪，斗斗凶神战队，凶神战队团灭，史莱克七怪战队越级挑战成功。我想好了，这钱百分之九十用来救济那些被凶神战队残害的魂师家庭，剩下的百分之十当做学院的备用金，你觉得如何？
，小三，我们刚才……老师说，他们都是一群暴徒。可是，我们……我们是不是错了？作为一名魂师，这是你们早晚要面对的问题。眼前的一切是你们必须要度过的难关。现在面对，总比你们将来在可能出现的战场上面对要好得多。否则，倒下的就是你们。任何一名强大的魂师都必须经历这些，任何一场战斗的胜利也都必须付出沉重的代价。魂师的战斗，绝非儿戏。凶神战队以斗魂为借口，实际做的是暴力犯罪的事。在银斗魂级对战中，就击死六十三人次，伤残九十八人次。这样的犯罪不但没受到惩罚，反而为他们赢得了收入，更受到了一些势力的关注和邀请。凶神战队被暗器重伤。虽然性命无忧，但是完全丧失了战斗力，以后也不能为非作歹。这对广大魂师而言，也是一件好事。如果不想成为被关注的焦点，你们现在赶紧收好手中的面具，跟我们离开这里。你是不是早就想好了惩罚那个凶神战队，有意挑选这个臭名昭著的对手？嗯，是的。这次是对孩子们的另一种考验，或者说是锻炼。至少以后再发生同样的事，他们多少会有一些心理准备。可是，他们年纪毕竟还小，会不会对他们刺激太大了些？这些孩子都是聪明人，不会钻牛角尖的。坏人我做了，之后弗兰德又做了好人开导他们，他们心里不会那么难受了。我在小怪物们心中本就是正面形象，这个好人自然是我的。哎呀，无极，你不用担心，我第一次也一样吐得稀里哗啦，这是人生要经历的，他们早些经历没什么。是一个新的开始，目标：天斗皇家学院，出发。斗罗大陆官方微信，提前预知剧情，还有剧中看不到的壁纸福利，让你魂力满满。快来探秘斗罗大陆，我等你哦
。到了，这里就是天斗皇家学院教委会。还不快滚！天斗皇家学院可不是难民收容所。听秦明说，这些孩子战胜了碧院的黄洞战队，有一位出色的控制系天才魂师，不知道是哪位啊？